വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ലോങ് ടൈം കാത്തു കഥ പറ്റില്ലല്ലോ വരുന്നത് നമ്മുടെ അന്നദാതാവായി പോയില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ അധികം നേരം നിൽക്കണ്ട ചുറ്റിനും ചാനൽ കണ്ണുകൾ കാണും സ്റ്റീഫൻ അല്പം കൂടുതല ഇതെല്ലാം കൂടെ എവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കും പി കെ സാറേ വെറുതെ അല്ലല്ലോ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യം നടന്നിട്ടില്ലേ അത് ശരിയാ എന്തായാലും അതിനെനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് പി കെ സാറേ മൂന്നാറിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണ് മാന്തി തകർത്താലേ പഴയ സർക്കാർ അതേ മൂന്നാറിലെ കുറച്ച് ഭൂമി അതെന്റെ ഒരു ആശയായിരുന്നു കുറച്ച് ഭൂമിയോ സർക്കാർ പോളിസി അനുസരിച്ച് നൂറ്റമ്പത് ഏക്കറാണ് നിങ്ങൾ അടിച്ചെടുത്തത് യവനങ്ങളെ ചൂണ്ടിയാലും അറിയാലോ ആദ്യം അഴിയുണ്ടെന്നത് ഞാനായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തലസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് കാണാം കാണണം സ്റ്റീഫ വി ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തഞ്ച് ബ്ലാക്ക് അംബാസിഡർ കാർ
ഒരുപാട് കൊള്ളരുതായ്മകൾക്ക് കൂട്ടു നിന്നിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ ഏത് അതിനുള്ള ശിക്ഷയായിട്ട് ആശ്വസിക്കാം എന്റെ മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനെങ്കിലും ജയശങ്കർ കാര്യങ്ങൾ പി കെ വിചാരിച്ച എളുപ്പമാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴിയെ നടക്കും ഈ ദൗത്യം വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഏർപ്പെടു ചെയ്യാം അച്ചായ ഞാനും കൂടെ നിൽക്കാം ഇയാൾക്ക് ഒറ്റക്ക് സാധിക്കൂ വർഗീസ് അക്കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് സംശയം വേണ്ട ആ പിന്നെ വേറെ മൂന്ന് പിള്ളേര് കൂടി ശരത്തിനൊപ്പം കാണും അവന്മാര് നാളെ ലാൻഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇല്ല 
നിർത്തി എന്റെ പൊന്നു കുട്ടേട്ട ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും സാമ്പത്തിക നില അല്പം മോശമായത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ സ്വന്തം മോളുടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ നിന്നെ കേൾപ്പിച്ചത് പതിനായിരം രൂപയും തന്നു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ അത് മാത്രം പറയാം ചേട്ടന്റെ മോളുടെ കല്യാണം മുടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടന്റെ മോള് വല്ലവടെ ഒളിച്ചോടി പോയില്ലേ അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടണ്ടേട്ടാ വേണ്ടേട്ടാ എന്നാ ആ കാശ് തിരിച്ചു തരാനുള്ള സന്മനസ്സെങ്കിലും കാണിച്ചാ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിന്റെ കാറ്റിന് സുഖമില്ല എന്ന് കള്ളവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് കാട്ടിയത് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ വണ്ടിയുടെ ആർ സി ബുക്ക് എടുത്ത് ഒറിജിനൽ വലിയ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പണയം പിടിച്ച് കാശിരിച്ചില്ല അതിന്റെ പലിശ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ബാക്കി ഒരാഴ്ച ചാവിതാ കുട്ടേട്ടാ എന്റെ പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയാ ഫോട്ടോ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വേണ്ട ഞങ്ങൾ അവളുടെ കൂടെ കറങ്ങി ഒരു നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഊട്ടിൽ ഒരു ഓട്ടം പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഊട്ടിക്ക് പോണ നിങ്ങളല്ലേ ഞാനല്ലല്ലോ അതിന് ഊട്ടിയൊക്കെ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ശരിയാക്കിന്റെ ചെയർമാൻ പത്മശ്രീ ജയശങ്കറിന്റെ മകൾ ഉയരം ഏതാണ്ട് അഞ്ചടി ഏഴിഞ്ച് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് സ്മാർട്ട് വെളുത്ത നിറം എന്തിനാ ചായ കെട്ടാനൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാ പ്ലാൻ പ്ലാനും പതിയൊക്കെ പി കെ തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതല്ല ഇതിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണാനും ബന്ധം പുതുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അഞ്ചു ലക്ഷല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പോകുമ്പോ കൈയോടെ വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ പോവാണ് ശരി മുതലാളി അമ്മണി നടന്നേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാം കഴിച്ചിട്ട് പോകാവൂ ആ ഡ്രിങ്ക്സ് അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് നീ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്ക് ഞാൻ അപ്പുറത്തൊന്ന് പോയി അതെ ചിക്കനോ മട്ടനോ പോർക്കോ എന്താ വേണ്ടേന്ന് വെച്ചാ കഴിക്ക ഒരു മടിയും വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു 
അവന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഏറെ പൊട്ടിക്കണം മാറും ചിക്കനും മട്ടനും വിളമ്പി കാര്യമൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വിളമ്പണ്ട എന്റെ ഇത് വാങ്ങി കാശപ്പ തരും അത് പറ എന്താ പൊന്നൂസ് ചെയ്ത് പിന്നല്ലാതെ ക്ഷമയ്ക്കും ഇല്ലോട് അതിന് അവസാനമായിട്ട് പറയാ ദേ ഇനി ഒഴി ഒന്നും പറയരുത് ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് എന്റെ പണം കിട്ടണം അന്ന് എന്നെ വേണം വേണം അന്ന് പൊതു ഒഴിവല്ലേ നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച എടുക്കാം തിങ്കളാഴ്ച ആരെടുക്കാന്ന് ദേ ഒരു മാതിരി കണാവുണ വർത്താനം പറയത് കണം വാങ്ങി കാശം തരുടു എന്റെ മാത്യൂസേ ഇത് എപ്പോഴും പറയണ പോലെ അല്ല കണ്ണാടി പറമ്പിൽ എന്റെ ഭാര്യ അമ്മിണിക്കുട്ടിയുടെ പേരിലുള്ള അഞ്ചര ഏക്കർ വസ്തുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോടതി തീരുമാനമായിക്കോട്ടെ അത് കിട്ടിയാൽ തരാനുള്ള പണം പലിശ സഹിതം തന്നിട്ടേ ഈ ദേവസ്വംകുട്ടി ദേവലോകത്ത് പോവോ ഈ കണ്ണാടി പറമ്പിന്റെ കഥ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിട്ടേ കാലം കുറെ ആയി അടുത്ത മാസം എന്റെ ഇളയ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സമ്മതമാ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കാശ് കിട്ടണം എന്റെ കാശ് എപ്പോ തരും പറ തരാം നിന്റെ മാത്രല്ല എല്ലാവരുടെയും കാശ് ഞാൻ തരും പുന്നൂസെ അടുത്ത മാസം അല്ലേ ഇളയ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സമ്മതം പേടിക്കണ്ട അതിന് ഞാനൊരു പ്ലാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സൽ പ്ലാസയിലെ സെവൻ ഫ്ലോറിലുള്ള മാഗ്നെ കഫയിൽ ശ്രേയം കൂട്ടർ ഒത്തുകൂടാറുണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നരയോടെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും അല്ല ഭായി അവളുടെ കൂടെ കൂട്ടുകാരുള്ള കാണൂലേ ഇല്ലേ സാധാരണ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവള് കലൂരുള്ള ജെ എസ് ഓഫീസിലേക്ക് ഒറ്റക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവാറ് ശ്രേയ ടെൻ ഫ്ലോറിലെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ അയ്യപ്പനും കൂടെ കയറണം ഓക്കെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയാൽ ഉടൻ നീ അവളുടെ മുഖത്ത് ആ സ്പ്രേ അടിക്കണം വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അവൾ മയങ്ങി വീണിരിക്കും നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നീ പറ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫിഫ്ത് ഫ്ലോറിലെ ലിഫ്റ്റിൽ ഞാനും ശംഭുവും നിങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്യും അവളെവിടെ എത്തിക്കും വരെ മറ്റാരും കാണാൻ ഇടവരരുത് കാരണം നമ്മുടെ അറ്റം ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് ചെയ്യണം അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ഇത് മൃത്യുജയ മാമന് ഇത് എനിക്ക് ഇത് മാമന് എന്തിനാടേ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നത് എത്ര നേരമായി സാറിന് അകത്ത് കയറിട്ട് എന്തുവാ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലേ എടാ ഇതിനകത്താകുമ്പോ നല്ല എ സി ഉണ്ട് പോലീസ് കയറും പേടിക്കണ്ട ഈശ്വര മുക്കിന് മുക്കിന് ഇനിയും എ ടി എം കൗണ്ടറുകൾ തുറക്കപ്പെടണമേ ഇതെത്ര രണ്ടു സെറ്റപ്പ് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് കഴിക്കുന്നതെല്ലാം കൊള്ളാം രണ്ടാൾ ഓവർ ആവരുത് രണ്ടാളോ അടിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് വന്നു ഒരുത്തം കണ്ടില്ലേ നോ പാർക്കിംഗിൽ വണ്ടി കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം വല്ല തടയുന്നെങ്കിൽ കണ്ട് ടൂടായിപ്പ് സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വിടണ്ട നല്ല ഉടായിപ്പ് വരല് വേറൊരു നില്ലുമോനെ ഞാനും കൂടി വരട്ടെ തന്നെ നിക്കാം ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇല്ലല്ലോ
Nikki Nikki, or I'll run. I have to tell you to while you stay. I will curry some shame without the river. I appear on the gun. Spray cheese, I wouldn't have a yep and a melee my new video. Been a valerist of the chivanum, fifth floor like a valley to run. ूमरी <laughs> ോ <laughs> 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 ചെറിയൊരുത്തേടിവരാൻ <laughs> 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 എനിക്ക് വയ്യ അപ്പൊ ചിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പോയി തുറക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുരിയച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവെ ഡെയിലി എത്രയോ പേര് എലിപ്പനി പിടിച്ചു മിടി വെട്ടിയും ചാവണു കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുത്തനെങ്കിലും നിനക്ക് പരിഗണിച്ചൂടെ അതെ ആ വാതിലൊന്ന് പോയി തുറക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ ശമ്പളക്കാരി ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്റെ കൂടെ ധൈര്യത്തിനൊന്നും വരൂ ഒരെണ്ണം വരില്ലേ പിശാശുകള് 
അപ്പോ ശരിക്കും കിഡ്നാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാട്ടാ എന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നു കയറാൻ തോന്നിയല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യടി അമ്മിണി എനിക്കിപ്പോ ബെസ്റ്റ് ടൈമാ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ജപ്തി നോട്ടീസ് ഒക്കെ വായിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മനസ്സമാധാനത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭാഗ്യത്തിന് ഈ കോൾ വന്നു പെട്ടത് അതൊക്കെ പോട്ടെ കുട്ടി ഏതാ ഞാൻ ശ്രേയ ശ്രേയ ശങ്കർ കോൺട്രാക്ടർ ജയശങ്കറിന്റെ മകൾ ആളായിരുന്നു ഞാനും നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ പറയും ദേവസ് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ശുക്രദശയാ ദൈവം സഹായിച്ച് ഞാനിപ്പ ഇങ്ങനെയായി നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യൂ ചെയ്യാ നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്റെ അമ്മിണി ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ അവര് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാം നാളെ ഉണരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അങ്കിൾ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കും ഹലോ 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 ജയശങ്കറിന്റെ വീട്ടില് അതെ ഫോൺ ഒന്ന് ജയശങ്കറിന് കൊടുക്കാവോ നിങ്ങളുടെ മകൾ ശ്രേയ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ മകൾ ശ്രേയ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെ സംസാരിക്കുന്നത് മാഡത്തിന് വിശ്വാസം ആയില്ലല്ലേ മോളോട് തന്നെ സംസാരിക്ക നിന്റെ മമ്മിയാ ഫോണൊക്കെ തരാം ആദ്യം നിന്റെ മമ്മിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒന്ന് കരയണം അല്ല അതാണല്ലോ എന്റെ ഒരു രീതി ഗീവ് ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ കിഡ്നാപ്പിന് കിഡ്നാപ്പിന്റേതായിട്ടുള്ള പല രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മോൾ ആദ്യം ഒന്ന് കര കരടി കരടി അമ്മിണി എന്താ ചെയ്യാ അവന്റെ കിടാൻ വണ്ടി പൊട്ടിന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ വായി അവളെ എല്ലാം ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചു 
Dar vegu je oh oh amme ni pade pole pade enna pade enna ningalku venda chechi why are you torturing me enna enda pachi chechi enna amuda pole ayyo hello madam thana vishwasam aayile pole ivada thana undavu njangal aavashyapadana padam jayashankar tharunna vare parinjile njan adhe dubai laana എന്റെ മോള് അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് മകളെ ജീവനോടെ വേണമെങ്കിൽ അയാളോട് അവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റി തിരിയാതെ വേഗം നാട്ടിലോട്ട് വണ്ടി കയറാൻ പറ പ്ലീസ് എന്റെ മോള് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നീ ഫോൺ ചെയ്യ് പോലീസിനെ വിളിക്ക അത് വേണോ വേണം തൽക്കാലം നമുക്കത് വേണ്ട അത്തരം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി മോളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കണോ ഗുഡ് ജയശങ്കറിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ പ്ലീസ് ഓക്കെ ആകാം പക്ഷേ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രം മനുഷ്യനോട് ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് പോണം എനിക്ക് പോണം എനിക്ക് പോണം ഇന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ ഒരു ഇടിയാവും ഇപ്പ സമയം ആറ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കൃത്യം ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ചിന് എല്ലാരും റെഡി ആയി ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നോളണം മനസ്സിലായോ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരാള് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആര് അത് ശരിയാണല്ലോ അവളെവിടെ റാണി ഇങ്ങനെ ചമഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കരുതെന്ന് പല പ്രാവശ്യം അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇതെല്ലാ ലേഡി സർവന്റിനും ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിരിക്കണം ഇത്ര ഉള്ള ഇതിനായിരുന്നു ഇത്ര വലിയ ആഡംബരം ഇതെങ്ങനെ <laughs> 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 
No, I want pizza, chicken pizza. Pinna, mogal chow. Pangal thala pizza. Vena thinnu thoda poori. Adi, yaa ningal thoda gude arangi vandu nu allello. Ano, adi gunde ni kista petta foodu vangi tharan. Ningal baadi sare. Am I correct? Ningal thoda samanda karunu allah. Mane kista petta vangi tharan. Ningal phone gida. Venda enda nu vecha. Yaa veriti karichola. Adi venda. जोलिकारी मुख्यमंत्री प्रधान वार्ता प्रमुख व्यवसायी जे एस ग्रूपि मानेज डयरक्टर जयशंकर मगले अज्ञातर चल तटिकोई जे एस ग्रूपि मानेज पार्टनर्मा श्रेयाशंकर उड़मस्थ जे एस तटिकोयवी संघवीर्वाद चानलोयाद्रदर अल रूपया मर्यादा <laughs> चुटी <laughs> 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 मुदला <laughs> 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 हेलो 
ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെടാ നീ എവിടെ പോയി കിടക്കുക എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്തു അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ പട്ടി ആർക്കും എന്നെ വിളിച്ച നമ്പർ മാറിപ്പോയിരുന്നാ തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ തന്നെയാടാ ഹലോ നിങ്ങൾ റോങ് നമ്പറിലേക്കാ വിളിച്ചത് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ലടാ കള്ള മീരാനെ കൊറേ നാളെ നിന്റെ ആട്ടും സൂപ്പ് അല്ല ആട്ടും തുപ്പും കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അടിമേ പോലെ പണിയെടുക്കുന്നു പഠിച്ചോന ചെക്കൻ എന്ത് പറ്റി എന്നാടാ വായിൽ നിന്ന് നിന്റെ പല്ല ഒങ്ങി പോയാ അല്ല എന്റെ പല്ല ഇറങ്ങി പോവേ ശമ്പളം കൂടി ചോദിച്ചപ്പോ താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഗ്ലാമർ പോരുന്നു അല്ലോ മക്കാന്റെ മോനെ നായിന്റെ മോനെ നീ ആരായാലും ശരി അന്റെ പള്ള കുത്തി കീറി കൊടലെടുത്ത് ബോട്ടിലാക്കി വളമ്പോരാൻ കരുവാരി കുട്ട അവനടിയും പോയി തൊലയട്ടെ ഞാൻ ആ ദേവലോകത്ത് പോയി പാർസലിന്റെ പേശി മേടിച്ച് വരാം പോർത്ത് പോയി കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവന്മാര് സമ്മതിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ആക്ച്വലി വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇതുവരെ മോൻകുട്ടനെ മനസ്സിലായില്ല ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൻ ഇവിടെ ഇരിക്കേ എടാ നീ ഇപ്പൊ അവിടെ കണ്ടില്ലേ അവരൊക്കെ രാജാക്കന്മാരാടാ രാജാക്കന്മാരോ ആ രാജാക്കന്മാരുടെ അവതാരങ്ങളാടാ ഇവന്മാര് എങ്കിയവരെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഈ അധോലോക നായകന്മാരെ പറ്റി സിനിമയിലും കഥകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പഴാ നേരിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് അതെ ഞാനൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിക്കോട്ടെ ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പൊ അതെ ഗുരുദക്ഷിണായിട്ട് ഞാൻ കരണെ കുറ്റി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താ നമ്മുടെ എന്താ വേണ്ടത് വേറൊന്നല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ ചേരണം നിർബന്ധമാണോ നിർബന്ധിച്ചാലും സംഘത്തിലുണ്ട് അല്ല ഭായി നമ്മൾ ഏത് അണ്ടർവേൾഡിന്റെ കീഴിലാണ് നിനക്കറിയണോ എന്നാ കേട്ടോ സാഗർ എലിയാസ് ജാക്കിയുടെ സാഗർ എലിയാസ് ജാക്കി അവന്മാരുടെ നിഴൽ കണ്ടാൽ പോലും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും സാർണ്ട ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ രൂപം പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സാർ മാഷ് വരച്ചോ ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടയാള് നല്ല സുന്ദരനാണ് പരന്ന നെറ്റി നീണ്ട മൂക്ക് സാറ് വരയ്ക്ക പറഞ്ഞതുപോലെ നാലുപേരെയും കൃത്യമായി വരച്ചിട്ടുണ്ട് 
ാണ് ഇവരെ നാലു പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാർ ഓ ഇയാളെ പറഞ്ഞു വിടറോ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വേണം എന്റെ തൊപ്പ് തിരിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ടെങ്ങോട്ടെടുത്തോളം അത് ശരി അപ്പൊ കള്ള ഹിമാർ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ മുങ്ങിയത് അതെ അവനേത് ദുനിയാവ് പോയി ഒളിച്ചാലും ഈ മീനാൻ അവനെ പോക്കും അവനെ അറിയാതല്ലോ അത് ശരി നിങ്ങൾ അവനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കാനല്ല ഇവിടെ കച്ചവടൊക്കെ ഉഷാറുണ്ട് കള്ള നായിന്റെ മോനെ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കല്ലട ഇതൊന്നും വേണ്ട മോനെ വേറെ തല എന്റെ കയ്യല്ലേ ധാരാളം രാവിലെ പോന്നല്ല പിസൈറ്റ് പേസ് ഇല്ല ആളുമില്ല വിചാരിച്ച ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ഒരു വയ്യാക്കും താനധികം ചിരിക്കണ്ട ഈ കള്ളൻ അവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ അവസാക്കും ഇന്ന് പോലെ ഞാൻ മുതലാളി വന്നു കണ്ടു ഇനി കീഴടങ്ങിയ മാത്രം മതി അല്ലേ ഒറിജിനല്ലേ നേരെ പൂവ തൊട്ട അപ്പുറത്തൊരു മുറിയുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പോയിക്കോ വേഗം പോയ സീഫ നീ കമ്മീഷണറെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഹലോ ലൈനിലുണ്ട് സാർ ഹലോ ആ ജയശങ്കർ എവിടെ എത്തിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്തനുസരിച്ച് അവർ പാലാരിവട്ടം ഭാഗത്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പാലാരിവട്ടത്തോ പിന്നെ എന്താ പിടിക്കാൻ എത്ര താമസം സ്പോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ജയശങ്കർ കുറച്ച് സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ അവർക്ക് വേണ്ട ക്യാഷ് എത്ര വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എനിക്ക് എന്റെ മകളെ രക്ഷിച്ച പറ്റും ഇമോഷണൽ ആവണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായാലും ശ്രേയ ഒരു പോറില് പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മിഷനിലാണ് പോലീസ് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ഉറത്താൻ എന്നോട് പറയരുത് എടാ മോളെ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിത്തരുന്ന എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാ എനിക്ക് വാക്ക് തരുന്നു അവര് പാലാരുട്ട് റേഞ്ച് കിടക്കുക ഇന്ന് മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ തോന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ അന്നൊരു ടീമിലേക്ക് ഹലോ
എഫ് എം റേഡിയോയിൽ എങ്ങനെ വൈറലസ് മെസ്സേജ് വരുന്നത് എന്തോടി വിളിച്ച് വിളിച്ച് തൊണ്ടല് വെള്ളം പറ്റി ഇനി തൊണ്ട കുഴിച്ചേ പറ്റൂ നീ ഇത്രയും നേരം എവിടെ പോയി കിടക്കരുന്നടി ആ ഇറങ്ങി വാ വീട്ടിൽ പോവാടിന്ന് കൈക്രിയ കാണിക്കുന്നു രാത്രി ടാറ്റ കാണിച്ചു കളിക്കുന്നു എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്തോന്ന് മനസ്സിലാക്കാനടി വീട്ടു ജോലി ചെയ്തതിന്റെ ശമ്പള കുറിച്ച് വാങ്ങാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചതാ പക്ഷെ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നിനക്ക് എന്താ രാജ തലയ്ക്ക് സുഖല്ലേ അതെന്നെ കളവാ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രായത്തെ കുറിച്ചെങ്കിലും തനിക്കൊരു ബോധം വേണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതിനപ്പുറം ഇനി എന്തോ നടക്കാൻ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഒരു കുരുക്കി പെട്ടിയെടുക്കുക ഈശ്വര ഇത് ഏത് ജന്മം കുരുക്കലും പെട്ടോ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എടി അവന് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് രാജേന്ദ്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ പുറത്തുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നാലാളെ കൂട്ടാൻ നോക്ക് ഈശ്വര ഇതിന് ഞാൻ തന്നെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കണോടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ലൈവായിട്ട് കാണാനുള്ള ഇട വരുത്തരുതേ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇന്ന് ഞാൻ കൊല്ലും എന്തിനാ കൊല്ലണേന്ന് തുറക്കടോ കഥകൾ ശരി ദേ വരുന്നുണ്ട് അവൻ വരുന്നുണ്ട് സുന്ദരിയായ എന്റെ ഭാര്യയെ വേലക്കാരിയായിട്ട് കാണാതെ സ്വന്തം സഹോദരിയായിട്ട് കാണാന്ന് താൻ എന്റെ കയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്തല്ലോ എന്റെ രാജേന്ദ്ര നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്ക ഞാനൊന്നും പറയണ്ട സൂചി കേറ്റുന്നടുത്ത് തൂമ്പ കേറ്റുന്ന മോന തനിക്ക് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ലല്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഷൂ ഷൂ എന്ന് അടിച്ചു വളക്കിയാണല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടോ എടി കോംപ്ലക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഈ കിഴങ്ങനോട് ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കേറല്ലേ കേറല്ലേ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ബോധ്യായില്ലേ രാജേന്ദ്ര അത് ശരി അപ്പൊ ഇതായിരുന്നല്ലേ നിന്റെ ഒക്കെ പരിപാടി മാറി നിക്കടി ആദ്യം ഞാൻ ഈ വിവരം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അറിയിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നിന്നെയൊക്കെ അഴി എണ്ണീക്കൂടാ വിളിക്കടാ സത്യമായിട്ട് നിലവിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തത് ഇന്ന് വിളിക്കണ്ട നാളെ ഞാൻ നിലവിളിച്ചോളാം പോട്ടെ പോകാൻ വരട്ടെ എങ്ങോട്ട് ഇന്ന് അത്താഴൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടാം പോകാൻ സമയമാകുമ്പോ ചേട്ടന്മാര് പറയും അതെ ഒന്നും മാറിയെ 
ഇവര് പറയുമ്പോ പോയാ പോരെ അല്ല അത് വേണ്ട അവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്കാരില്ല എനിക്ക് പോയാ പറ്റൂ അവളിവിടെ നിന്നോട്ടെ അപ്പൊ അവളി അന്നെ നിനക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ലേ എനിക്കെന്തോന്നും ഡൗട്ട് ഇല്ലേ ഒന്നുമില്ല ശരി ശരി ഇന്ന് രാത്രി മുതല് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇവിടെയാണ് മനസ്സാണ നീ കൊറേ നേരായല്ലോ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടിയ എന്തോ ഐഡിയ ഞാൻ അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം അര കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്ന പതിവാണ് പക്ഷെ ഈ റൂമിൽ അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല രാജേന്ദ്ര നീ നിന്റെ പോലീസ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രം വല്ലതും ആലോചിക്കാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ടര മണിക്കാണ് തന്ത്രം ഒരു എട്ടെട്ടര മണിക്ക് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ആവശ്യം പോലെ തന്ത്രം ഞാൻ തന്നേനെ ഇപ്പൊ തന്ത്രം മനയുന്ന ഞരമ്പുകളെല്ലാം ഉറങ്ങി കാണും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാര് ഞരമ്പുകൾക്ക് ഒരു പാന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേ ഉണരും ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാലും ഉണരൂലല്ലേ ചേട്ടാ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയട്ടെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഭാര്യ പാതിരാത്രി ഐഡിയ പറയുന്നു മിണ്ടി പോകരുത് എന്താ ഐഡിയ ഹലോ അതെന്റെ ഭാര്യയാണ് ഐഡിയ പറയാൻ നിൽക്കുന്നു ആര് പറയണ്ട എന്റെ ഐഡിയ ആയിട്ട് തൽക്കാലം നീ അതങ്ങ് വിളമ്പ് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അതായത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ചേട്ടൻ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് പോലീസുകാരാണല്ലോ അതെ നാളെ ചേട്ടൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെല്ലാതാകുമ്പോ അവരെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാലോ ആ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധി തന്നെയാ പക്ഷെ ഞാൻ പോലീസ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നീ പോലീസ് അല്ല അല്ലെ അല്ല ഞാൻ വെറും ഹോം ഗാർഡ് നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് റോഡിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട വെറും ഹോം ഗാർഡ് ഡെയിലി നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ സാലറി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ആരും എന്നെ തേക്കേയില്ല പോടാ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കാം ദേവസിച്ച എനിക്കൊരു ഐഡിയ എന്താ എന്താ കക്കൂസ് എവിടെയാ എന്തിനാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കക്കൂസിലോട്ട് പോകാം പോടാ അതിനല്ലാന്നു പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അവിടെ ഉണ്ടെന്നേ ഇത് ഇതൊക്കെ ശരിയാവോ ശരിയാകുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഭിത്തി ഇടിച്ചു തുറന്നിട്ടല്ലേ രാത്രി പല പല വീടുകളിൽ ഞാൻ കയറിയിട്ടുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതിങ്ങ് തന്നേ അതെ ഇത് വച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇടി ഇങ്ങനെ ഇടിക്കും അപ്പോ ആ ടൈമിംഗിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചുമച്ചിരിക്കണം ഇതാ ഇത് പോലെ ഇടിക്കുന്ന ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കാനാണ് ചുമക്കുന്ന ശബ്ദം കൊടുക്കുന്നത് അതിന് തന്നെ അവര് ഉണർന്നാൽ വന്ന് പറയാ എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചുമക്കാൻ മറക്കരുത് ടൈമിംഗ് ആയിരിക്കണം റെഡി ഇങ്ങനെ ചുമച്ച എനിക്ക് ഇടിക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന് ഓറിജിനലാണ് ഇത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ്ടര മണിക്കൂർ പോവും ഞാനിപ്പൊ നിർത്തിത്തരാം ഞാൻ ഇടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മാത്രം ചുമയ്ക്കണ്ട രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പുറപ്പാട് എന്നെ പറ്റി ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം ഈ എസ്കേപ്പ് വിവരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ അറിയിക്കണം കാണിച്ചു തരാട്ടാ 
ആഹാ നീ ഇവിടെ നിൽക്കണം മാറിക്കേ അവരോട് കേട്ട് അള്ളേ എല്ലാവർക്കും രക്ഷപ്പെടുന്നു രാജൻ ഇപ്പോ വിക്കി പൊളിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അവരെ തീവ്രവാദികൾ ഉപിച്ചേരണം നീ ഒന്ന് വിട്ട് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊടുത്താലേ അവരെ എന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാം ശരത്തണ്ണ ശരത്തണ്ണ നീ അവിടെ ശരത്തണ്ണ അയ്യപ്പണ്ണ ശാമ്പോണ ആദ്യം ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നെ തല്ലി പുറത്താക്കും പിന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ അമ്മയും പിന്നെ എന്റെ മക്കള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തർക്കിക്കല്ലേ എന്റെ പകുതി അകത്താണ് ബാക്കിയോടെ തള്ളി പുറത്തിടുക ഏകദേശം പുറത്ത് വന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങൾ അതെ ഞാൻ പിടിച്ചു വലിച്ച് എനിക്ക് വയ്യാണ്ടായി ഇനി നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു നിന്റെ മകളെ നിനക്ക് ജീവനോടെ വേണമെങ്കിൽ നാല് കോടി രൂപയുമായി നീവാ അതുവരെ നിന്റെ മകൾ സുരക്ഷിതയായിരിക്കും ജയശങ്കർ നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല വിദിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാനിപ്പോ അവരോട് സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോളെ കിട്ടിയിരിക്കണം ആ
കർത്താവി എനിക്ക് തരാനുള്ള കാശിന് പോരെ ഈ വീടും പറമ്പും എൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി വയ്ക്കാനുള്ള സൽബുദ്ധി ദേവസ്യക്ക് തോന്നണമേ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഓക്കെ ആണോ എന്താണ് ഭക്ഷണം താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ കൊടുക്കോ എന്നാ പോയി തുടങ്ങോ ആ വല്യ കർത്താവേ കുര്യച്ചൻ കുര്യാക്കോസ് ആ കുര്യാക്കോസ് ആരെ ഈ കുര്യാക്കോസ് പൈസക്കാരനാ ഞാൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ കാശ് കടം വാങ്ങി അതിന്റെ പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അയാളെ പറഞ്ഞു വിടുക എങ്ങനെ അയാളെ പറഞ്ഞു വിടു സുഖണ്ട എന്താടോ കൗകോറക്കാരിത്ര താമസം കുരിയച്ച പൈസ ഞാൻ നാളെ ഉച്ചക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ പോയിക്കോ കൈയെ പിടിച്ച് സൂചിപ്പിക്കണ്ട കാര്യം താനൊരു ദരിദ്രവാസിയാണെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പലിശ വാങ്ങാൻ വന്നതല്ല അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല താൻ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട തരാനുള്ള പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പലിശ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണം എന്റെ ദേവസി വാതിലിനെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിന്ന് പണമിടപാടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് നമുക്ക് അകത്തിൽ സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് കുരിയച്ച ഇപ്പൊ നീ പോ പക്ഷെ ക്യാഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയാക്കാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത് ശരി പണം ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കളിത്തോക്കും കൂടെ താളെ ഏർപ്പാടാക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ കാണണോടോ ഇത് കളി തോക്കാണോ കളിയല്ലാത്ത തോക്കാണോന്ന് ഈ പൊട്ടന് വിവരില്ലാണ്ട് ഓരോന്ന് പറയണതാ സാറ് പൊട്ടനാരാണെന്ന് പറയണോ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാൻഡ്സപ്പെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു അതാണ് എന്റെ രീതി മതി 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 മിസ്റ്റർ ദേവസിംഗ് വരൂ എന്താ തിരുമേനി എന്തു ആരൊക്കെയാടോ ഈ മാ മാന്യന്മാര് തീവ്രവാദികളാ എന്നെ കുടുംബത്തെയും ബന്ധിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക തനിക്കൊരു സൂചന തരാമായിരുന്നില്ല അതിനുമ്പ് താങ്കൾ കയറി എന്താ ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കുശലങ്ങൾ കൈമാറി ദേവസി അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോ ബാക്കി കുശലങ്ങൾ കൈമാറാം ഇവിടെ ഒരു ഇൻ ഹൗസ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ദേവസി മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി എനിക്ക് വിശ്വാസം പോരാ അല്ല അപ്പൊ ഈ കണ്ടതൊക്കെ വെറും നാടകാണെന്ന തന്റെ വിചാരം അതേടോ പണം വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോ താൻ ഇതിനു മുമ്പ് പല നാടകങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ദേവസി തന്റെ പോരാട്ട് നാടകം ഈ കുര്യച്ചന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നമ്മൾ ഒരുപാട് തീവ്രവാദികളെ കണ്ടിരിക്കണ് പക്ഷെ ഇത് വല്ലാത്തൊരു പാർട്ടിയാ ഇപ്പൊ തന്നെ കടയിലിരിക്കുന്ന ഞമ്മള് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടല്ലേ ബന്ധിയാക്കിയ തന്നോട് ഞാൻ കേറണ്ട കേറണ്ട എന്നൊരു ആയിരം പ്രശ്നം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ താങ്ങാൻ വന്നത് ഫോൺ ചെയ്ത് എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റും തന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ കേറണ്ട 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 എന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് കാശ് കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ തനിക്ക് കാശ് കിട്ടണല്ലേ ആ വേണം അപ്പൊ താൻ കാശ് ഇട്ട് പോയാ മതി ആ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ എന്നെ മണ്ണിലേക്കുണ്ട് കാശ് ഇപ്പൊ തരാം കേട്ടാ അന്നെങ്കിൽ എടുത്തേ ആ അതാ തരാ ദേവസി എന്താ താൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ത് കടം വാങ്ങിച്ച പണം തൽക്കാലം താൻ എനിക്ക് തരണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ തരും വേണ്ട അത് മേടിച്ചിട്ട് താൻ പോയാ മതി ഏ എനിക്ക് വേണ്ട എന്താന്ന് ആ താൻ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ആ എന്നെ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വിടാൻ താൻ ആ തീവ്രവാദി മൂപ്പിനോട് ഒന്ന് പറയണം പറയില്ല തന്നെ മാത്രം പുറത്തു മതി അത് ഞാൻ പറയാട്ടാ ആ ചായ കുടിക്ക് മധുരം കുറവുണ്ട് ഞാൻ പറയാ മധുരം ഞങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാല് കോടി അത് 
ഞാന് വിളിച്ചു പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനാ നാല് കോടിയും വാങ്ങി അവന്മാരങ്ങ് പൊടിയും തട്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ ചെന്ന് നമ്മുടെ ഷെയർ അങ്ങ് ചോദിക്കേ അതെ ഈ ഹതഭാഗ്യവതി പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ശരി അതെ എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ ആ കിഡ്നാപ്പറന്മാര് സങ്കേതമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ വീടല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചെല്ലാം അവന്മാര് കോടീശ്വരന്മാരായിരുന്നു അപ്പോ ന്യായമായും കിട്ടുന്ന തുകയിൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഷെയർ എങ്കിലും തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ ശരി പിന്നെന്ത് പക്ഷെ ഞാൻ പോയി അവരോട് കമ്മീഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇതിനിപ്പോ എം എൽ എയുടെ എം പിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അച്ഛൻ അറിയാലോ ചെറിയൊരു ആശ്വാസവും എന്നാലും അവന്മാർ അത്ര കുഴപ്പക്കാരൊന്നും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തരാനുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശെങ്കിലും അങ്ങ് തീർന്നു തനിക്ക് തന്റെ പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണ്ടേ കടക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എന്റെ കാശ് തിരിച്ചു വരണ്ടേ ചെല്ലി ചെന്നത് വാങ്ങിച്ച് വിജയശ്രീ ലാളിതായിട്ട് തിരിച്ചു എന്റെ ഷെയറ് ഷെയർ ഒന്നും വേണ്ട ഒരെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് പോക്കോ ഇതിന്റെ അല്ല മറ്റേത് കോടിയുടെ ആരുടെ കോടി ആരുടെയും കൂടിയല്ല നാല് നാല് കോടി ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ വന്നു തോക്ക് ചൂണ്ടി ഞങ്ങളെ ഫാമിലിയോടെ ബന്ധികളാക്കി സത്യത്തില് രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ സ്ഥിതി തിന്ന് കഴിയുകയായിരുന്നു ഞാനൊരു അപേക്ഷയായിട്ട് വന്നതാ കാര്യം പറ കിട്ടുന്നതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എനിക്ക് കിട്ടണം നിർബന്ധല്ല ഇരുപതായാലും മതി പത്ത് ഒന്ന് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് വന്നപ്പോ കയറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തിന്നാനല്ല മോന് വേണ്ടി വേണ്ടല്ലേ അതെ ഞാൻ കുറച്ച് അധികാരം കാണിക്കാൻ പോവാണ് കാര്യമുണ്ട് അതിലും കൂടെ ഒഴിക്കാം കാര്യം പറഞ്ഞേരാ ഇതെന്താ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അത് പറഞ്ഞേരാ ഇതെന്റെ ഗ്ലാസ് ഇത് മരിച്ചു പോയ എന്റെ മൃത്യുജയം മാമന്റെ ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കേ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാനും മൃത്യുജയം മാമന് ഒരുമിച്ചിരുന്നേ കഴിക്കൂ മാമൻ ചത്ത് തലയ്ക്ക് മീതെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ല രണ്ടായെങ്കിലും ആ പതിവ് ഞാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല നല്ല സോഡയല്ലേ ഏ മാമന് ലേശം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചോ നല്ല കപ്പാസിറ്റി മാമന് മാമനെ ചേഴ്സ് പറഞ്ഞത് മാമൻ ഇങ്ങനെ ചെറ്റത്രയെ കാണിക്കൂ വെള്ളം പോലും ഒഴിക്കാതെ ഒരൊറ്റ വലിക്ക് അകത്താക്കും ഞാനങ്ങനെയല്ല സിപ്പ് ചെയ്തേ കഴിക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ കൈവച്ച് പെരുമാറിയതിൽ പിന്നെ ആകെ ഒരു നടുവേദന 
പിന്നെ നിങ്ങളെ നാല് പേരെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ജയശങ്കർ എന്ന സിംഹത്തിന്റെ മടയിൽ നിന്നല്ലേ ആ സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് വന്നത് അവന്റെ നാലല്ല നാനൂറ് കോടിയോ വാങ്ങാനുള്ളത് എന്നിട്ട് വിട്ടു കൊടുത്താ മതി ഇവളെ മനസ്സിലായിട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട ഇത് നിർത്തിയേ ഒന്നൊഴിച്ചേ പിന്നെ അടി നിർത്തി അയ്യോ ഞാൻ അടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ മൃത്യുജയമ്മ അടി നിർത്തിയിട്ടേ ഇല്ല പുള്ളിക്ക് നല്ല കപ്പാസിറ്റിയാ ഒഴിച്ചോളൂ ഒഴിച്ചോളൂ നിർത്തിയാ കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ജയശങ്കറിനോട് കാണിച്ചത് വളരെ ശരി പക്ഷെ ഈ പാവം പയ്യനോട് കാണിച്ചത് വളരെ മോശമായി പോയി കേട്ടത് അയ്യോ ഇത് ഞാനല്ല അടിച്ചത് മൃത്യുജയമ്മാമനാണ് ഇത് നിന്നെ അല്ല നിന്റെ മൃത്യുഞ്ജയം അവനെ അടിച്ചത് എടാ എലി ഇവനെ പൊർണവും കാണിക്കണ്ടതാ നീ ഇവിടെ നെപ്പ ഇറങ്ങുന്ന ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും കേട്ടോടാ മൃത്യുഞ്ജയം അവനെ വരുമാനം കൂടെ കുറച്ചാള് കുടുംബാര്യം പറഞ്ഞ അതിന്റെ അത് കിടക്ക് കേട്ടോ ഈ മൃത്യുജയം മാമൻ അവന്മാരെ അടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സമയ സമയത്തിന് ആഹാരം കൊണ്ട് താടാം കാണട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോ നിമിട് കഴിഞ്ഞ ഗ്ലാസ് വെള്ളം പതിവുള്ളതാ നിനക്ക് വെള്ളം വേണോ അതോ അപ്പച്ചനെ വേണോ വെള്ളവും വേണം അപ്പച്ചനെയും കാരണം െവിടെ പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അന്വേഷിക്കാല്ലേ നമ്മുടെ കുര്യച്ചന്റെ മോനാണല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പച്ചനുണ്ട് ഇതെന്താ അപ്പച്ചനും മോനും ഇവിടെ കൊച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞു നീയോ ഈ വാരിക്കുഴി വന്ന് പെട്ടോടാ ഞാൻ അപ്പച്ചനെ കടന്നായപ്പോ അപ്പച്ചനെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ നിനക്ക് തപ്പാൻ ഇവിടെ കിട്ടിയുള്ള അല്ലേ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അപ്പച്ച പിന്നെ ആരാ അപ്പച്ച ഈ പാടുന്നെ അതൊരു ഹോം ഗാർഡുകാരനാണ് മോനെ പാടിപ്പോ അമ്മാനൊരു പ്രയോഗം അല്ലായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാ അപ്പച്ചനും പാടി തുടങ്ങും അപ്പച്ച അവരെന്തിനാ അപ്പച്ച എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത് ഒക്കെ പറയാം ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ടല്ല മുതലാളി എന്റെ മുതലാളി രക്ഷപ്പെടാൻ പോണേ ഞാനിപ്പോ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ല മുതലാളി ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുപേക്ഷിച്ച് പോയാലേ തല്ലരുത് നമ്മള് മരിച്ചു പോയിട്ട് നിങ്ങളെ പറ്റി പോലീസിന് വിവരം കൊടുക്കാനൊന്നല്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയത് പടച്ചോനാണ് സത്യം നിങ്ങൾക്കറിയോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മോളെ കല്യാണ നിശ്ചയാണ് അത് ശരി പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോ പുതിയ നമ്പറുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്
എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആരും തിരഞ്ഞു വരാനില്ല എവിടെങ്കിലും വീണ് മയ്യത്തായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്കുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ മോള് ഓളെ കല്യാണം അതിപ്പോൾ ഞാനില്ലെങ്കിലും പഠിച്ചോ നടത്തിക്കോളും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് അയാളോട് ചെയ്തതുപോലെ ജയശങ്കറിന്റെ ചതിയുടെ പട്ടികയിൽ പെട്ടു പോയ ഒരാളാ എന്റെ അച്ഛനും കാലങ്ങളായി ഞാൻ ഈ നഗരത്തെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയത് അയാളെ വക വരുത്തുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മാത്രമായിരുന്നു വർഗീസ ചായം വഴി പി കെ അതിനൊരു നിമിത്തമാവുകയായിരുന്നു ജയശങ്കറിനെ കൊന്ന് പക തീർക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ പ്രതികാരം അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഉശിരി തോന്നുന്ന വെറും പദപ്രയോഗം മാത്രമാണോ ജയശങ്കറിന്റെ ചോര പകയിൽ നീറിയ നിന്റെ മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കായിരിക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നിനക്കെന്ത് നേട്ടം നിയമത്തിന്റെ കൽമുറിയിൽ തളച്ചിടപ്പെടാനുള്ളതല്ല നിന്റെ ജീവിതം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റുന്ന മുഖമല്ല ജയശങ്കറിന്റെ അറിയാം ഒരു കൂട്ട് ബിസിനസിൽ ജയശങ്കറിനോടൊപ്പം കൂടിയ നിന്റെ അച്ഛനെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജയശങ്കർ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങിയത് കോടീശ്വരനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ചതിച്ചതിൽ മനന്നുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛനും മുങ്ങി അങ്ങ് കൊച്ചിക്കായലിൽ മീൻ കൊത്തി പറിച്ച ശേഖരന്റെ ജഡം കായൽ തീരത്ത് വന്നടിയുമ്പോ കാഴ്ചക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമ്മയെ വട്ടം ചുറ്റി പിടിച്ച് കരയുന്ന ചരത്തിന്റെ കുഞ്ഞുമുഖം മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ അവനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയ മകന്റെ കഥ സിനിമയിലോ മറ്റോ കണ്ട് നമുക്ക് കൈയടിക്കാം നിനക്കറിയാലോ ജയശങ്കർ ഉയർച്ച കസ്തി വരവിടുന്നതിൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കണ്ണീര് വീണ പണമുണ്ട് അതിലൊരു വിഹിതം നിന്റെ കൈകളിൽ എത്തണം പി കെ കരുണൻ അതിലൊരു നിമിത്തമായെന്ന് മാത്രം സാറിന് രാവിലെ മിനിസ്റ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ സാർ വിളിച്ചോ എടോ അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലടോ ഗൾഫ് നാട് സന്ദർശിക്കാൻ പോയിരിക്കുക ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പൈസയോട് മാത്രമേ ഭ്രമമുള്ളൂ ഒരു നന്ദിയില്ല വൃത്തികെട്ടോ എനിക്കറിയാം എന്താ വേണ്ടത് ഹലോ ജയശങ്കർ നാളത്തെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാവില്ല പണം തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലും നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ വിളിക്കും പണവുമായി എപ്പോ എവിടെ വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയും പണവുമായി നിങ്ങൾ വന്നാൽ ശേഷം കാലം നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ശവമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുക ഇപ്പൊ വേണ്ട നാളെ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് വരുമ്പോ തന്റെ ചെക്ക് ബുക്ക് കൂടി കൈ കരുതിക്കോണം കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നാളെ പണവുമായി വരുമ്പോ നേരി കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബായ് നിന്റെ അച്ഛൻ കാശ് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചു നാളെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമാണ് പിന്നെ ആ ശരത്തുണ്ടല്ലോ വെറുതെ പറയാല്ല നല്ല കഴിവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ചോദിക്കണ ചോദ്യം കേട്ട ഞാനാണെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്റെ കാശ് മോന്റെ ബുദ്ധി ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് മോളെ ഒരു കാര്യം നിന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങാനും കാശ് കൊടുക്കാതെ അവരെ പറ്റിച്ച നമ്മുടെ മോള ഞാൻ പറയുന്നത് 
ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു വിജയശ്രീ ലാളിതരായി തിരിച്ചു വരുമുകളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ പോയിട്ട് വരാന്ന് പറടാ ഇത് നമ്മൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി കളിയാ ജയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഒരു പക്ഷെ തോറ്റാൽ ഞങ്ങൾ ഒരാളെ അവശേഷിക്കും ഒന്നുകിൽ ജയശങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ി 
ഇനി അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇടറോട്ടിലേക്ക് നടക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്ക് സ്ഥലം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ തനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള തന്റെ നിധി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇനി കൂടെ വന്നവരോട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് താൻ മാത്ര അകത്തോട്ട് കേറെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ താൻ ചെയ്യേ നാല് കോടി രൂപ തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മാനേജറോട് പറ നിനക്ക് നിന്റെ മോളെ ജീവനോടെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യടാ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഫോർ ക്രോഴ്സ് ഒരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എമൗണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെൽക്കം സാർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ യെസ് ഇപ്പൊ വന്ന ആ ജയശങ്കർ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എറണാകുളം ബൈപ്പാസ് റോഡ് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാ കാഷ് 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 യെസ് ട്രാൻസ്ഫർ നിനക്ക് നിന്റെ മോളെ ജീവനോടെ കിട്ടിയിരിക്കും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ബൈപ്പാസ് ബ്രാഞ്ച് ഏരിയ ഓവർ ഓവർ
Kontrol Cobra. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം ശരി ഓക്കെ എനിക്കറിഞ്ഞു <laughs> പിന്നെ സാറേ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ബാങ്ക് പോസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന പേപ്പറും സാധനങ്ങളൊക്കെ അവന്മാര് വന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി എന്തോരോ കൊഴപ്പുണ്ട് ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവന്മാരെ ഇതുവരെ പെട്ട പാടെ കാണാനില്ല ഹലോ കിട്ടിയോ ആരുടെ ഓ വിട്ട് കളയണോ കച്ചവടക്കാരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തരും നിങ്ങൾ പോന്നോളൂ കണ്ണാടി പറമ്പിലെ വസ്തു വിൽക്കാനുള്ള എല്ലാം ആയി ആ വന്നോ ഓ മടുത്തു കർത്താവെ പോലീസുകാരെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം തീർന്നപ്പോ ഇതേ അടുത്തത് സഹായം 